Yapımı zor olsa da aslında çok keyif alınan bir tatlıdır. Malzeme anlamında basit görülse de yapımı bir o kadar da zordur. Öncelikle malzemelerin çok kaliteli olması gerekli. Bizim için çok değerli bir tatlı. Bursa'ya özgü, Bursa ile özleşmiş lezzetlerin en başında geliyordu. Bizim için e, süt elvası kazan dibin atası derler. Kazan dibini normalde alttan yakarsın, bunu da fırında pişirirsin. Aslında geçmişe baktığınızda süt elvası da alttan yanarda. Alttan yanınca daha keyifli bir ayrı bir lezzeti olurdu. Esnaf lokantalarında en erken bir tane tatlardan bir tanesi süt elvasıdır. Saat 2-3'ten sonra süt elvasını bulmak zordur. Özellikle süt elvasını tercih et sebeplerinden bir tanesi yerken akışkanlı olması, keyifle yenmesi, hazmetmesi kolay. Lezzeti de o kadar da yüksek bir lezzeti vardır. Süt elvasının özelliklerinden bir tanesi üstü nar gibi kızarmasıdır. Sıcak yendiği için cevizle, tarçınla sunabiliyoruz. Süt elvası bizim e, Bursa'mızın yöresel bir tatlısıdır. Genellikle cemiyetlerden sonra mutlaka finalde süt elvası ikram ederler. Bizim en yöresel, en doğal tatlımız hafif. Genellikle dağ köyleri civarında çok sık yapılır. Biz burada dağ köylerinden yetiştiriyoruz bu elvayı yaparken sütümüzü. Beş kişilik bir süt elvası yapmanın birinci şartı bir litre süt. Bu bir litre sütün içine yaklaşık yarım kilo şeker koyuyoruz. İkisini kaynatmaya koyuyoruz. Ocakta bir kısım, ocağın bir bölümünde bunu kaynatıyoruz. Bunlar kaynarken diğer ocakta çorba kasesi ölçüsü un. Tencerenin içerisinde yaklaşık 100-150 gram ölçüsünde tuzsuz tereyağını eritmeye başlıyoruz. Bu tereyağı eriyip Pembeleşme kıvamına geldiğinde unu içerisine atıp ikisini birlikte kavurmaya başlıyor. Helvamızın püf noktaları tamamen dövme tencereden kaynaklanır. Kalın tabanlı bir dövme tencerede yaparsanız tahta kaşık eşliğinde daha güzel lezzet alacağınıza eminim. Kesinlikle günlük ve taze sütten temin ediyoruz. Her gün köyümüzden Temin edilen sütlerle yapılan süt elvası daha lezzetli hale geliyor. Öncelikle yağımızı veriyoruz, şam fıstığımızı kavuruyoruz, unumuzu ekliyoruz. Yaklaşık bir yarım saat kadar kısık ateşte kavurduktan sonra kenarda kaynayan sütümüzü unumuzla birlikte birleştiriyoruz. Üzerine püf noktalarından biri olan ayrıyeten şekere ilave ettikten sonra helvamızı tepsimize alıyoruz. Hafif bir soğuduktan sonra yaklaşık 200 derecelik fırında Üzerini nar gibi kızartıyoruz ve servise hazır halde oluyor. Cevizli veya tarçınlı nasıl isterseniz öyle arzu edebilirsiniz. Sütümü kaynatıyorum ilk önce şeker ile birlikte. Sonra bir tarafta da yağını, tereyağını birlikte ununu kavuruyorum. Kaynamış olduğum sütümü kavurmuş olduğum unuma ilave ediyorum. Onunla birlikte 15-20 dakika kavuruyorum. Orada pişiriyorum. Ondan sonra o piştikten sonra kaseme, tepsime döküyorum, fırınlıyorum. Fırınladıktan sonra üstün yandıktan sonra sunumu hazır ediyorum. Evlerde olmuyor bu tatlı. Ne kadar hani dikkatli edersen sanayi işi daha kolay oluyor, daha pratik oluyor. Sanayi fırının gücü daha yüksek olduğu için daha güzel oluyor, daha kabarması daha güzel oluyor. Bunun da önemi kabarmasında üstü öyle yanıyor. Kabaracak ki üstü yanacak. Daha çok makedon ve göçmenlerden kaynaklanan bir süt elvasıdır bu elva. Eskiden ustalarımız daha katı yaparlardı bu süt elvasını. Bizler o süt elvasını biraz daha geliştirerek kazan dibinin atası olarak süt elvası Bursa tarihinde yerini almış vaziyettedir. Bizim süt elvamız coğrafi işareti almış ürünlerden bir tanesidir. Baş yapıttır. Bizim için çok özeldir. Süt elvasının geleceği gerçekten ileride daha da ünleneceğini düşünüyorum. Bursa ve Bursa haricinde süt elvasını çok merak ediyorlar. Süt elvası nedir, kimdir? Yapımı basit gibi görüldüğü için malzeme anlamında, çeşit anlamında insanlar tercih ediyor. Biraz da maliyet anlamında e, ucuz geldikleri için 
süt elvasını çok merak ediyorlar. Süt elvasının ünü Bursa haricinde tüm Türkiye'ye yayıldı. Sosyal medyalardan bir de yemek programlarının ünlenmesiyle süt elvanın namı her yere duyuldu. Bizim çocukluğumuzda süt elvası değil irmik elvası yapılırdı. Süt elvası haftada bir gün yapılırdı. Şimdiki tariflere göre biraz daha daha değişikti. Süt elvası tamamen çok sert yaparlardı eski ustalarımızdan gördüklerimiz bunlar. Süt elvasının orijinalinde nişasta yoktur. Sütle tamamen unla vanine edilir. O dönemin ustaları nişastayla bağlayıp elvayı daha da sert yaparlardı. Bıçakla keserlerdi. Şimdiki günümüzdeki süt elvası özelliklerinden bir tanesi kaşıkla yenmesi, çatalda akması, sulu olmaması, çok da koyu olmaması gerekli. Süt elvanın özelliğinden bir tanesi. Şimdi e, süt elvası o dönemki ile bu dönemki arasında biraz çok farklılık var. O da yenilikçi olduklarımız için süt çünkü adı üstünde öncelikle süt olması lazım. Bir de bunun un elvası. Yani demek ki o dönemlerde ustalarımız un elvasını tercih ediyorlardı. Şimdi bizim de yeni şefler o mesleğe gönül veren açlı arkadaşlarımız süt elvasının tamamen Bursa'da her köşede, her İstanbul lokantasında rahatlıkla bulabileceğin, yiyebileceğin tatlardan bir tanesi. Vazgeçilmez lezzetlerden en önde gelen baş yapıttır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.